कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार डेरिवेटिव की क्लास आज हम वन भी शुरू करेंगे तो दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स का जैसे मैंने बताया एक दूसरा नाम ये भी है एक्सटर्नल एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स तो एक तो दोस्तों डेरिवेटिव्स है और दूसरा नाम है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स तो दो नाम है जी जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को मतलब क्लास वन ए में जो मैंने लास्ट क्लास ली थी क्लास वन ए क्योंकि हमारी फेस टू फेस की क्लास तीन साढ़े तीन घंटे की होती है एक तो मैंने वो क्लास मेरे को लगता है डेढ़ से दो घंटे की ली थी उसमें कुछ बात ऐसा है जो हम फेस टू फेस में पढ़ाते हैं इसलिए मैं इसका आज की क्लास का जो नाम मैं दिख रहा हूं वो दोस्तों क्लास वन बी है क्लास वन बी है और मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी कुछ इमेजेस दिखाई थी कुछ वीडियोस दिखाए थे तो उन्हीं बातों के साथ आज मैं दोबारा से डेरिवेटिव आपके सामने लेकर आया हुआ हूं और डेरिवेटिव डेरिवेटिव में हमने लास्ट क्लास में एक बात सीखी थी कि एन एग्रीमेंट वैसे डेरिवेटिव बना कैसे है एक वायदे से वायदा 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 कारोबार हेजिंग टूल्स आपको मैंने बताया था कि हमारे को अलग अलग प्रकार के रिस्क हैं रिस्क यार और रुस, रिस्क को कवर करने के लिए और उस रिस्क को कवर करने के लिए हम हेज करते हैं और हेज दो प्रकार के होते हैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मतलब है डेरिवेटिव्स तो मैंने कहा जी डेरिवेटिव्स चाहे कोई भी तरह का हो जैसे मैंने आपको कुछ टूल्स बताए थे कि भाई पांच छह तरह के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जिसमें से हमने तीन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में एक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दूसरा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तीसरा था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ये जो भी मैंने पांच तरह के आपको टूल्स बताए थे इन सभी में हम कहीं ना कहीं एग्रीमेंट ही करते हैं एग्रीमेंट ठीक है जी एग्रीमेंट जो है वायदा होता है जैसा मैं आपको बताऊं और वायदे में दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं एक वो जो वायदा लेता है एक कौन कहते हैं ऑफरर जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा और दूसरा होता है एक्सेप्टर एक होता है ऑफरर और एक होता है एक्सेप्टर एक ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है इसको हम कहते हैं इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है कंसीडरेशन होना जरूरी है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन का होना जरूरी है तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो या वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो वैसे तीनों कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंस है जैसे हमने सीखा था दो तीनों में डिफरेंस है फॉरवर्ड में कुछ प्लस माइनस है फ्यूचर के कुछ प्लस माइनस है ऑप्शन के कुछ प्लस माइनस है तीनों के प्लस माइनस अलग अलग है जैसा हमने सीखा था ये कॉमन पॉइंट है एक ऑफर होगा दूसरा उसका एक्सेप्टर होगा इसमें लीगल कंसिडरेशन होगी और उस कंसिडरेशन को हम कहते हैं 
कंसिडरेशन को हम फ्यूचर में ऑप्शन में फॉरवर्ड में प्रीमियम या अलग अलग से बोलते हैं दोस्तों पिछली क्लास मैंने आप सभी को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताने की कोशिश की थी कि ऑप्शन क्या होता है ऑप्शन ज्यादा बेटर क्यों है फ्यूचर से और ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं जैसे मैंने कहा था जी कॉल ऑप्शन होती है और एक पुट ऑप्शन होती है राइट टू बाय हम कभी कुछ खरीदना चाहें तो इसको हम कहते हैं राइट टू बाय और पुट को हम बोलते हैं राइट टू सेल राइट टू सेल कुछ बेचना है बेचने की राइट को सेल पुट और खरीदने को बोलते हैं कॉल राइट टू बाय राइट टू सेल ठीक है जी मैं फिर ये भी बता चुका था लास्ट क्लास में कि एक ऑप्शन का नाम होता है अमेरिकन 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 और दूसरी होती है जी यूरोपियन यूरोपियन अब एक बच्चा कहने लगा जी अमेरिकन और यूरोपियन दोबारा से बताइए बिल्कुल बताऊंगा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिकन का मतलब ये है कि जब आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है जैसे मैं कहता हूं जी ये जो डेट है इसका नाम है एक्सपायरी डेट अगर आप एक्सपायरी डेट में ही अपनी राइट को एक्सरसाइज कर दे कर सकते हो तब तो हम उसको कहते हैं इसका नाम है यूरोपियन ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन और अगर इससे पहले भी कहीं पर एक्सरसाइज कर सकते हो मान लो एक्सपायरी डेट से पहले भी अगर आप एक्सरसाइज करने का हक रखते हो साडा हक एथे रख गाना सुना होगा आपने तो इस ऑप्शन का नाम है इस ऑप्शन का नाम है अमेरिकन ऑप्शन इस ऑप्शन का नाम है अमेरिकन ऑप्शन ठीक है जी तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं ये चाह रहा हूं कि आप सभी ईमानदारी से मैंने जो होमवर्क दिया था वो एक बार निकालने पहले हम देखेंगे कि आपने कितना किया है और फिर मैं आगे चलूंगा तो एक बार आप सभी डेरिवेटिव की के प्रैक्टिकल को निकाल लें मैं आपके सामने वो शीट रख रहा हूं जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था फर्स्ट फर्स्ट हमने लास्ट लास्ट में कर भी लिया था ठीक है जी बिल्कुल कर लिया था फर्स्ट कर लिया था फिर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर टू आप देखें लिखा हुआ था इन्फोस स्टॉक इज सेलिंग एट रुपीज फाइव थाउजेंड पांच हजार रुपए का ये इन्फोसिस का स्टॉक बिक रहा है मिस्टर एक्स हैज अ नेगेटिव व्यू इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा नेगेटिव व्यू और पॉजिटिव व्यू नेगेटिव का मतलब होता है कि इसका प्राइस गिरेगा और पॉजिटिव का मतलब होता है इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो दो बातों का ध्यान रखना जी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ठीक है जी ही डिसाइड्स टू गो थ्रू द ऑप्शन रूट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन ही बाइज ऑप्शन फ्रॉम मिस्टर ए विच विल एंटाइटल हिम टू सेल हंड्रेड शेयर्स एट दिस तो आपको नीचे बताना है टाइप ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस एक्सपायरी डेट ऑप्शन प्रीमियम बायर ऑफ द ऑप्शन बायर को हम होल्डर भी कह देते हैं राइटर ऑफ द ऑप्शन अंडरलाइंग एसेट करेंट मार्केट प्राइस तो ये पांच ही चीजें बतानी है मैंने नीचे लिखा है टाइप ऑफ ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन है अमेरिकन पुट ऑप्शन है क्योंकि आप कुछ बेच रहे हैं क्योंकि आपके पास बेचने का हक आएगा तो बेचने के हक को हम बोलते हैं पुट ऑप्शन दूसरी बात दूसरी बात आप देखें इसमें जो एक्सरसाइज प्राइस है वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का है मतलब आप किसी को बेच सकते हैं फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज में 
एक्सपायरी डेट दी हुई है थर्टी दिसंबर ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम आपको दिया हुआ है कि भाई दो रुपए है पर शेयर तो 100 शेयर के लिए बीस हजार रुपए हो गए बायर ऑफ द ऑप्शन राइटर ऑफ द ऑप्शन वगैरह वगैरह मुझे लगता है आपने क्वेश्चन नंबर टू जरूर कर लिया होगा फिर मैंने लास्ट लास्ट में क्वेश्चन नंबर थ्री भी करा दिया था और उसका मैंने एक पे ऑफ बनाया था भले कंसेप्ट नहीं भी हमने लिखा कोई टेंशन की बात नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने थर्ड के बाद फोर्थ भी किया होगा और आप थर्ड और फोर्थ को देखें तो थर्ड में और फोर्थ में हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है या आप क्वेश्चन शायद थर्ड में अच्छा थर्ड में और फोर्थ में देखें वो थोड़ा सा एटी इधर आ गया है और वन थर्टी इधर आ गया है थोड़ा सा वो भी हम देख लेंगे जैसे केस वन में स्पॉट प्राइस है एटी स्ट्राइक प्राइस है हंड्रेड ठीक है जी केस टू में केस टू में हंड्रेड 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 टेन हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी वगैरह वगैरह नीचे लिखा हुआ है फॉर फाइंड इन ईच केस वेदर द ऑप्शन इज इन द मनी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी और उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी है तो ये मैंने आपके सामने दिया हुआ ठीक है जी ये दिया फिर मैंने आपको बोला था जी पहले चार क्वेश्चन तो आप कर ले आज हम पहले फोर्थ क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद फिफ्थ देख लेंगे फिर सिक्स देखेंगे आपके पेपर में आया हुआ है और उसके ऊपर कुछ फिर दो दिन कंसेप्ट लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे ठीक है तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए आ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए कहता हूं कि आप आ जाए और क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन नंबर फोर्थ Consider the following six cases of put option. ऊपर भी लिखा हुआ put option. तो लिखे जी put का मतलब आपको पता ही है in the money का मतलब पता है statement showing calculation of statement showing calculation of value of option. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन और क्योंकि पुट है इसलिए मैं पुट लिख रहा हूं और यहां पर मैं केसेस लिख रहा हूं भी कौन सा केस है एक्सरसाइज प्राइस कौन सा है स्पॉट प्राइस मैं यहां पे स्पॉट प्राइस लिख रहा हूं लेकिन स्पॉट प्राइस दो तरह के होते हैं मैं लिख रहा हूं स्पॉट प्राइस ओन मैच्योरिटी मैच्योरिटी के समय स्पॉट प्राइस कौन सा था क्योंकि हम डिसीजन उसी पे लेते हैं जी अब ऑप्शन प्रीमियम दिया नहीं हुआ नहीं तो मैं यहां लिखता और यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो दोस्तों मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं आपके सामने ये पांच कॉलम्स प्रिपेयर किए हैं सिक्स केसेस मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस एक ही बात है तो मैंने हंड्रेड 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 और हंड्रेड का मैंने एक्सरसाइज प्राइस लिख दिया है स्पॉट प्राइस ऑन मेच्योरिटी स्पॉट प्राइस ऑन मेच्योरिटी 80, पहले केस में आप ये समझ लीजिए कि आपके पास पुट ऑप्शन है आपके पास बेचने का हक है आप राइटर को सौ रुपए में बेच सकते हैं और बाजार बेचे तो अस्सी रुपए का बेचेंगे तो बट नेचुरल आप राइटर को ही बेचेंगे इसका मतलब ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए क्यों क्योंकि इसको एक्सरसाइज करने से क्या होगा इन द मनी होगा और इन द मनी भी कितना बीस रुपए का होगा आराम से बेटे मैं तो कहता हूं एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए पुट ऑप्शन का मतलब है बेचने का हक अब दूसरा केस देखें 
आपके पास सौ रुपए के बेचने का हक है और स्पॉट प्राइस ऑन मेच्योरिटी है नब्बे की ठीक है जी तो आप आप अगर राइटर को बेचे तो सौ रुपए का बिकेगा और अगर उसको बेचे तो नाइनटी रुपीज का बिकेगा तो बट नेचुरल राइटर को बेचना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए इन द मनी इन द मनी और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो दस रुपए का बेनिफिट होगा सो का एक्सरसाइज प्राइस है और सो का ही स्पॉट प्राइस है तो इसको हम बोलते हैं लैप्स क्यों क्योंकि एट द मनी का केस और मैंने बताया था कि एट द मनी में हम एक्सरसाइज नहीं करते इसको मैं बोल रहा हूं एट द मनी प्रॉफिट मिल क्योंकि जब मैं लैप्स करूंगा तो होल्डर को तो कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला तो ये होल्डर के लिए निकाल रहे हैं तो अब आपको समझ आ रहा है कि कॉल ऑप्शन में खरीदने का हक है पुट ऑप्शन में बेचने का हक है दोनों अलग अलग चीजें हैं कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल अब आप आ जाइए केस नंबर फोर में इसको भी लैप्स करूंगा क्योंकि बाजार में 110 की बिक्री है वो चीज तो मैं महंगे रेट में बेच दूंगा आउट द मनी क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ करता तो आउट द मनी हो जाता तो कुछ नहीं आएगा जी लैप्स आउट द मनी आउट द मनी नील लैप्स आउट द मनी नील ये लीजिए आपके सामने मैंने प्रिपेयर कर दिया उम्मीद है कि आप घर से करके आए होंगे और आपको बाकी बातें भी क्लियर हो गई होंगी कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा दिया ठीक है जी अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में और फिर सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स एक बार देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप सभी एक बार ओपन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर पांच मैंने अभी खोला था क्वेश्चन नंबर पांच को एक बार पांच को खोल लें बुक मेरे सामने है समय फिफ्थ क्वेश्चन को खोल लें और फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेट वेदर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मनी एट द मनी और एट ऑफ एट आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी तो आपको ये बताना है कि वो इन द मनी है एट द मनी है या आउट द मनी है ठीक है जी तो ये ओरल क्वेश्चन ही है आपके सामने आंसर भी दिया हुआ मैं बोलता जा रहा हूं आप चेक करिए एक्सरसाइज प्राइस तेरह सौ साठ रुपए का है कॉल ऑप्शन है खरीदने की राइट है आप खरीद सकते हैं तेरह सौ साठ में राइटर से लेकिन यही चीज बाजार में मिल रही है तेरह सौ चालीस में तेरह सौ चालीस देखिए आप वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी में मिल रही है तो बट ने चुनौला आप बाजार से बाजार से खरीदेंगे और इस ऑप्शन को लैप्स कर देंगे क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज किया तो आपकी जेब फिर बीस रुपए चले जाएंगे तो इसी को कह रहे हैं आउट ऑफ द मनी लैप्स दूसरा केस तेरह सौ साठ रुपए की एक्सरसाइज प्राइस है और बाजार में भी तेरह सौ साठ रुपए का ही प्राइस है इसको हम बोलते हैं एट द मनी और एट द मनी में हम ये मानेंगे इंस्टीट्यूट ने माना है कि हम उसको एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे लैप्स कर देंगे तो एट द मनी हो गया जी ठीक है जी तीसरा केस कॉल ऑप्शन है तेरह सौ साठ रुपए का आप खरीद सकते हैं लेकिन बाजार में तेरह सौ अस्सी का मिलेगा इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि ये तेरह सौ साठ का आप खरीद सकते हैं और बाजार से तेरह सौ अस्सी का खरीदेंगे तो आप एक्सरसाइज करें इन द मनी बीस रुपए का बेनिफिट फोर्थ केस तेरह सौ साठ चौदह सौ बट नेचुरल है इसको भी एक्सरसाइज करें क्यों क्योंकि तेरह सौ साठ रुपए कम है और चौदह सौ ज्यादा है इन द मनी एक्सरसाइज ठीक है जी पुट ऑप्शन नेक्स्ट केस चार रहे हैं पुट के पुट में ध्यान रखिएगा बेचने की राइट होती है आपके पास खरीदने की राइट नहीं होती पुट में बेचने की राइट होती है तो आइए पुट में देख लें एक बार तेरह सौ साठ में उसको बेच सकते हैं और बाजार में तेरह सौ चालीस का बेच सकते हैं तो बट ने जो उसको मतलब राइटर को हम तेरह सौ साठ में बेचेंगे इन द मनी बीस रुपए का बेनिफिट है तेरह सौ साठ तेरह सौ साठ दोनों केसेस में हम बेच सकते हैं एट द मनी इन डिफरेंट तेरह सौ साठ तेरह सौ अस्सी तेरह सौ साठ तेरह सौ अस्सी आप चेक कर लीजिए 
1360 में आप उसको दे सकते हैं राइटर को और बाजार में बेचो तो 1380 का बिकेगा तो यहाँ पर मैं कहना जा रहा हूँ कि 1380 में बेचेंगे इसका मतलब वो ऑप्शन को हम ऑप्ट ही नहीं करेंगे आउट ऑफ द मनी लैप्स लैप्स कर देंगे 1360 1400 आउट ऑफ द मनी ठीक है जी तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद फिफ्थ के बाद में सिक्स में आ रहा हूँ मेरे को लगता है कि सिक्स क्वेश्चन तो आपके सी के प्रोफेशनल के जून 2007 में आ भी गया था तीन पार्ट्स हैं छह नंबर का आया था दो दो नंबर के तीन पार्ट्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है नीचे दिए गए तीन केसेस में से ठीक है जी आराम से आप देख लें पढ़ लें क्योंकि हम इसको करने वाले हैं और मैं तो चाहूंगा एक मिनट दे रहा हूं नीचे वैसे मैंने आंसर तो दे भी दिए आप नीचे मत देखिएगा कसम होगी आपको कसम होगी नीचे मत देखिएगा पहले खाली क्वेश्चन को पढ़िए फर्स्ट पार्ट पढ़िए ये चेक करिए कि वो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है पहली बात दूसरी बात ये चेक करिए कि आपको होल्डर के लिए निकालना है या राइटर के लिए निकालना है दो बातों का बहुत ध्यान रखना है पढ़िए हाँ जी पढ़ लिया जी क्वेश्चन पढ़ लिया ठीक है पढ़ लीजिए क्वेश्चन सिक्स बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है हमारे इंस्टीट्यूट ने पूछा गया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर सिक्स आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉल ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ टू इज बॉट बॉट मतलब खरीदी है खरीदी मतलब होल्डर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जी इसने एक कॉल ऑप्शन खरीदी है जी कॉल ऑप्शन खरीदी है किससे खरीदी होगी बट मैं चुनौला राइटर से खरीदी होगी और किससे खरीदेगा कॉल राइटर से खरीदी है कॉल होल्डर ने कितने रुपए की 89 रुपीस का प्रीमियम पे करने के बाद ठीक है बहुत बढ़िया ऑप्शन प्रीमियम 89 रुपीस द प्राइस ऑफ शेयर द प्राइस ऑफ शेयर इज रुपीस टू ओन एक्सपायरी डेट द प्राइस ऑफ शेयर इज रुपीस टू ओन एक्सपायरी डेट ठीक है जी अब आपने एक्सरसाइज प्राइस कितने में खरीदा है आप ये भी चेक कर लीजिए एक्सरसाइज प्राइस है दो सौ रुपए का तो अब आपको ये बताना है कि आप ऑप्शन ले या ना ले एक्सरसाइज करें या लैप करें आपकी जेब से एटी नाइन रुपीज चले गए ये तो दोस्तों आउटफ्लो है इसकी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है ये तो लॉस है ही इसमें तो कोई दोष शक ही नहीं है आप बात समझ रहे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो लॉस है ही इसमें तो कोई शक ही नहीं है लेकिन आपको अब ये देखना है कि आप इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ठीक है जी तो आइए हम एक बार देखें कि हम इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे A call holder will exercise will exercise his call option. बताइए क्यों करेगा क्यों क्योंकि उसको सस्ते में वो चीज मिल रही है और वही चीज 276 की है लेकिन इसको 27 200 की मिल सकती है Because, because exercise price is lower than spot price, जिसको हम कैश मार्केट प्राइस भी बोलते हैं 
ओन मेच्योरिटी मेच्योरिटी के समय ये ऐसी रिलेशनशिप है अब ये फॉर्मूला रटना नहीं है बुक्स में स्टडी में ये फॉर्मूला बनाया हुआ है फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आराम से हम देख सकते हैं उसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है ठीक है जी तो मैं आगे चल रहा हूं सो नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टू होल्डर नेट प्रॉफिट टू होल्डर विल बी 76 माइनस एटी नाइन क्योंकि प्रीमियम तो उसने पहले ही दे दिया वो ऑप्ट करे या ना करे 89 नाइन का तो लॉस है ही तो 76 में से 89 अगर आप लेस कर दें जो आंसर मैंने लिखा है मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं तो माइनस थर्टीन का लॉस आ जाता है ठीक है जी तो अब आ जाइए सेकंड केस में अब एक बच्चे ने जल्दबाजी में सेकेंड केस पढ़ा और कर भी दिया और आंसर नहीं आया उसका तो ऐसा ही एग्जामिनर ने भी मेंशन किया था क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वो पुट ऑप्शन का है ध्यान से रखिएगा आप पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं लिखा हुआ है अ पुट ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 250 फिफ्टी इज बॉट इसका मतलब होल्डर की बात हो रही है इज बॉट एट अ प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन राइटर यहां लिख दिया जी मैंने एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज फोर्टी टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन शेयर द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन शेयर इज रुपीज वन एटी नाइन ऑन एक्सपायरी डेट इसको हम कैश मार्केट वाइज बोल सकते हैं एक्सपायरी डेट में और एक्सरसाइज प्राइस कितने का है एक्सरसाइज प्राइस है जी टू फिफ्टी रुपीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों बिल्कुल शांति से समझना है पुट ऑप्शन का मतलब है आपके पास बेचने का हक है पुट ऑप्शन का मतलब है आपके पास बेचने का हक है तो अब आप ये देखिए जी इसमें हम कैसे करने वाले हैं आपके पास बेचने का हक है तो आप बताइए कहा बेचेंगे मार्केट में बेचेंगे या आप राइटर को बेचेंगे बड़ी सिंपल सी बात है मार्केट में तो बहुत कम पैसे का बिक रहा है वन एटी नाइन रुपीज का और आप अगर बेचेंगे उसको तो दो रुपए का बिक जाएगा तो मैं यहां पर यही बात कहने जा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं पुट ऑप्शन होल्डर विल एक्सरसाइज विल एक्सरसाइज द राइट दैट इज ही विल सेल टू पुट ऑप्शन राइटर तो वो बेच देगा जी पुट ऑप्शन राइटर को तो मैं नीचे लिख रहा हूं सो नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस विल बी इक्वल टू टू फिफ्टी माइनस वन एटी नाइन एंड माइनस फोर्टी टू क्यों क्योंकि ये प्रीमियम पे गया और ये बाजार में रेट है इतने का इसने बेचा तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आप आराम से निकाले और मुझे बताएं कि कितना आ रहा है नाइनटीन रुपीस की अगर कैलकुलेशन करें हम टू फिफ्टी माइनस वन एटी नाइन माइनस फोर्टी टू या है कि नाइनटीन रुपीज का नेट प्रॉफिट यहां लिख दें नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज नाइनटीन तो पहले दो पार्ट मैंने कर दिए मैं थर्ड पार्ट की तरफ चल रहा हूं अब थर्ड पार्ट तो नाइनटी परसेंट बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में कर लेते हैं तो जरा देखिए थर्ड पार्ट क्या है अब पुट ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड इज रिटर्न 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 का मतलब है राइट की है तो ये राइटर के लिए बोल रहा है वो इस बात का ध्यान रखिए अंडरलाइन कर दीजिए रिटर्न रिटर्न का मतलब है राइट की है फॉर अ प्रीमियम ऑफ रुपीज फिफ्टी सेवन द प्राइस ऑफ द शेयर इज थ्री हंड्रेड फोर्टीन रुपीज एट द एक्सपायरी डेट ठीक है तो देखिए जी मैं यहां लिख रहा हूं पुट ऑप्शन होल्डर और यहां लिख रहा हूं पुट ऑप्शन राइटर ये जो क्वेश्चन है 
मुझे इसके पॉइंट से करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर अब ये जरूर देखना है आपने कि वो पॉइंट ऑफ व्यू होल्डर है या पॉइंट ऑफ व्यू राइटर है ये क्वेश्चन राइटर के लिए है ठीक है जी एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज प्राइस जो है वो तीन सौ रुपए का है प्रीमियम प्रीमियम और देखिए ये ऑप्शन प्रीमियम पे कौन करता है होल्डर रिसीव कौन करता है राइटर पे करता है होल्डर और रिसीव कौन करता है राइटर फोर्टी टू रुपीज का अच्छा इसके लिए तो एक्सपेंस है होल्डर के लिए तो ये एक्सपेंस है और जो रिसीव करता है उसके लिए इनकम है इसके लिए इनकम है और इसके लिए एक्सपेंस है ठीक है जी और इस दिन एक्सपायरी डेट वाले दिन इसका कैश मार्केट प्राइस तीन सौ चौदह रुपए का थ्री हंड्रेड फोर्टीन रुपीज आराम से देख लीजिए मैंने चित्र बना दिए खाली चित्र को समझाने के लिए बनाया एक बच्चा कह रहा है कि दो नंबर का क्वेश्चन है क्या इतना कुछ करेंगे नहीं बेटे बेटे ये मेरा प्यार है कि मैं पहले चित्र से समझा रहा हूँ मैं पूरा चित्र जब बनाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आता है क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगा तो आप ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे ठीक है जी तो अब ये बताइए चाहे राइटर के लिए निकालना हो या होल्डर के लिए निकालना हो आपको हमेशा सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू मैं रिपीट करता हूँ अपने गोल्डन वर्ड्स मैं लिख ही देता हूँ इस बात को जरूर लिखने वैसे मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई है देखेंगे इट मे बी नोटेड That if if question has specified to calculate from to calculate for writer. फॉर राइटर को हम बोलते हैं सेलर देन 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 ऑल्सो वी विल थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डर मतलब जिसके पास राइट right है उसके पॉइंट से सोचेंगे दैट इज वेदर वेदर होल्डर विल एक्सरसाइज वेदर होल्डर विल एक्सरसाइज और नॉट एंड हेंस and hence will calculate profit slash loss for holder ठीक है क्वेश्चन राइटर के लिए कह रहा है फिर भी आपको मैंने कहा कि आप सोचिए होल्डर के लिए और पहले होल्डर के लिए प्रॉफिट और लॉस निकालिए फिर लिखिए नोट नंबर टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ टू वे और टू प्लेयर गेम टू प्लेयर गेम दैट इज बड़ी सारी गेम्स टू प्लेयर होती है जी जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स देखें आप जैसे चौसर देखें महाभारत के जमाने में टू प्लेयर्स की थी दैट इज प्रॉफिट ऑफ वन पार्टी विल बी इक्वल टू लॉस फॉर 
अनदर पार्टी एक पार्टी के लिए प्रॉफिट है और दूसरी पार्टी के लिए लॉस है दोस्तों इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो प्लेयर के में आप समझ आया आपको कि मैं पहले होल्डर के लिए कैलकुलेट कर लूंगा और फिर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट और लॉस होगा वही प्रॉफिट और लॉस किसका होगा राइटर का तो आप अब समझ रहे हैं तो आइए जी हम एक बार देख लें कि होल्डर ये ऑप्ट करेगा या नहीं करेगा पुट ऑप्शन है पुट ऑप्शन में बेचने की बात होती है बेचने की बात में एक्सरसाइज प्राइस तीन सौ रुपए का है और एक्स 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 कैश मार्केट प्राइस तीन सौ चौदह रुपए का है तो बट नेचुरल है होल्डर कभी भी राइटर को नहीं बेचेगा क्यों ये आउट ऑफ द मनी का केस है इसलिए होल्डर को जीरो रुपीस का प्रॉफिट होगा सीधी सी बात ठीक है लेकिन अब होल्डर ऑफ करे या ना करे मैं आपके सामने अगर एक बात और बोल दू मैं यहाँ पे लिखू कि मेन सोल्यूशन है होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन होल्डर अपनी राइट अपनी होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन बिकॉज बिकॉज कैश मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट में कैश मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है ठीक है जी होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन हेंस लॉस ऑफ होल्डर विल बी विल बी जीरो प्लस द प्रीमियम जो उसने पे किया फिफ्टी सेवन रुपीज तो फिफ्टी सेवन रुपीज का लॉस होगा जी होल्डर को होल्डर को फिफ्टी सेवन रुपीज का लॉस है तो आंसर लिखने जा रहा हूं हेंस प्रॉफिट टू राइटर हेंस प्रॉफिट टू राइटर विल बी प्रॉफिट टू राइटर विल बी रुपीज फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन रुपीज का प्रॉफिट होगा जी राइटर को ठीक है जी तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स कर दिया आपके पेपर में आया हुआ है तीन पार्ट्स थे दो दो नंबर के अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे पहले दो तीन कंसेप्ट आप लिख लें फिर मैं आगे चलूंगा एक बार देख लें जी मैंने अभी तक कौन कौन से आपको कंसेप्ट लिखवाए हुए हैं जिससे कि आप आगे चल पाए मैं एक बार चेक कर रहा हूं और आप सब देखें कि कौन से कंसेप्ट तक आपने लिखा हुआ है ठीक है जी आइए ये देखिए जी मुझे लगता है मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया था लास्ट क्लास में कि लेक्चर वन जो हमारे तीन चार घंटे का होता है पहला लेक्चर उसमें हम सारी बातें डिस्कस कर देते हैं कंसेप्ट नंबर वन मैंने रिस्क का बता दिया आपको कंसेप्ट टू हेजिंग बता दी कंसेप्ट थ्री डेरिवेटिव बता दिए कंसेप्ट फोर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव बता दिए सेगमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट बता दी कंसेप्ट सिक्स फीचर्स ऑफ कैश मार्केट बताया कंसेप्ट सेवन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया कंसेप्ट एट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताया और मुझे लगता है कि मैंने कंसेप्ट नाइन्थ भी लिखवा दिया था पॉइंट्स